Assalamualaikum. Hi guys. In this video, I'm going to teach you a very new concept yang you tak pernah dengar waktu you belajar secondary school di mana it is about buffer solution. So, by the end of this video, you should know how to define buffer solution and also how to describe the acidic buffer solution that controls its pH. And then you should know how to write the henderson hasselbalch equation for the given acidic buffer solution and also how to calculate the pH of acidic buffer solution by using the equation before and after the addition of strong acid and strong base. So, nampak macam banyak kan? Tapi sikit je. So, first thing first. What is buffer solution? The definition itself is a solution that has capability untuk maintain its pH walaupun a small amount of strong acid or strong base is added to the solution. So, contoh yang paling dekat dengan diri kita tentang buffer solution ni adalah our own blood. Okay, darah kita. So, human blood, dia ada pH about 7.4. This is because of the presence of buffer systems in the blood. So, kalau contohnya pH blood awak meningkat melebihi 7.4 ataupun kurang daripada 7.4, so these changes can cause death. So, sebab tu dalam blood kita, it is very important to maintain the buffer action di mana we acid dan juga conjugate base dalam sistem blood kita perlu maintain its pH. So, there will be two types of buffer solution. Yang pertama, acidic buffer yang akan keep the pH below 7 dan yang kedua adalah basic buffer that keep the pH above 7. So, dalam video ni kita akan fokus about acidic buffer. Next video baru basic buffer solution. So, untuk acidic buffer solution, it is made up by mixing weak acid with its conjugate base. The most important thing, awak kena tahu how to identify weak acid dan juga conjugate base. For example, mixture of acetic acid dan juga CH3COONA. So, ion yang kita minat adalah this one. Ataupun contoh mixture of HF dan KF, ion yang kita minat adalah F-. So, pH of acidic buffer solution mesti less than 7. Let's say, saya ambil acidic buffer solution between HF dan NAF. So, macam mana kita nak explain acidic buffer solution? Awak ada HF which is a weak acid dan dia beri nilai Ka is 6.6 exponent negative 4. Bila HF is a weak acid, it will partially dissociate in aqua solution. Based on equation, awak kena react dengan water. So, dia partially dissociate sebab tu reversible sign. So, acid dia akan donate the proton. So, HF ni akan hilang proton dia tinggal F-. So, proton daripada HF akan beri kepada water untuk hasilkan H3O+. So, itu adalah how the dissociation of acid. Combination HF dan NAF, dia akan produce buffer solution. Di mana untuk HF dia adalah weak acid dan NAF adalah salt. So, NAF, salt kita, dia akan dissociate in aqueous solution completely. Di mana dia hasilkan charge positif ion dengan charge negatif ion. So, apa yang awak nampak kat sini, untuk ion yang kita nak tengok adalah F-. Kenapa bukan Na? Sebab Na will have no effect because it is just a spectator ions. Kenapa kita pilih F-? Sebab dalam HF pun kita ambil F-. Dalam NaF kita ambil F-. So, sebab itulah, F- is the main component of this buffer solution. So, kita ada dua equation kat sini. Yang pertama, partial dissociation of weak acid. Dan yang kedua adalah complete dissociation of salt NAF. So, mungkin ada yang tertanya-tanya. Ion yang kita minat adalah F-. So, F- sudah ada originally daripada weak acid. Kenapa kita perlu tambah dissociation of salt juga? So, awak kena faham, dissociation of weak acid, dia adalah partially dissociated. So, bila partially dissociated, amount of F- ini tidak mencukupi. 
Sebab tu dia perlukan extra F minus. So extra F minus tu datang daripada mana? Dia akan datang daripada equation yang kedua kita. So ini equation pertama, ini equation kedua. So dia akan datang daripada dissociation of salt. Di mana apabila dissociation of salt ini menghasilkan F minus, dia akan efek HF kita equation yang pertama. Hence the amount of F minus dekat sini akan bertambah. So, bila dia bertambah, it will re-establish the equilibrium dengan cara dia shift to the left. So, shifting to the left ini adalah based on Lee Chatelier's principle yang sudah kita belajar. Bila satu species bertambah, dia akan cuba kurangkan. So, apabila sudah shift to the equilibrium to the left, dia akan menyebabkan our acid, HF ni, remain sebagai acid. Dan... F- minus akan datang majority daripada conjugate base kita iaitu NaF. So itu cara acidic buffer solution bertindak. Seterusnya, how you want to calculate the pH calculation untuk acidic buffer? We need to use Henderson Hasselbarsh equation di mana pH dia equals to pKa plus log for the concentration of conjugate base over concentration of weak acid. So, macam mana kita nak apply this formula? Let's try one example. Example 16. So, what you have here, you have a buffer solution, 50 ml. So, the volume is 50 ml. And then, was made up by mixing 0.5 molar acetic acid dan juga 0.3 molar CH3COONA. Then, dia minta awak determine the pH of the buffer solution dan the value of Ka is given. So dalam soalan ni maksud dia macam mana kalau kita draw dalam satu container kita ada dua solution. Dua solution ini satu adalah weak acid dan satu lagi adalah conjugate base. So weak acid kita adalah CH3COOH dan conjugate base adalah CH3COONA. So apabila dua benda ini dia mix together dia akan make up as a buffer solution. So, in order for you to determine the pH, we are going to use the formula directly, this one. And then, masukkan value untuk awak punya nilai pKa dan juga nilai for the concentration untuk species yang related. Jangan lupa, P bermaksud negative log. And then, awak akan dapat pH which is 4.52. Very easy. Sekarang, baru kita masuk macam mana buffer action akan berlaku. So, buffer solution, dia memang ada capability untuk maintain its pH apabila awak masukkan strong acid ataupun strong base. Dan buffer solution ini bila dia nak maintain tu, proses tu kita panggil sebagai buffer action. So, buffer action, dia boleh lihat daripada graf dekat bawah ni iaitu titration curve kita panggil. So, kalau kita lihat daripada titration curve ni, apabila kita tambah acid, Sebab ini adalah PKA, so kita tambah acid. Awak boleh lihat macam mana buffer solution ni dia maintain pH dia daripada this one kepada this one. Steepness dia tidaklah terlalu ketara. So itulah yang kita akan proof berdasarkan calculation after this. So awak kena faham how to explain the buffer action in details. Then it is very important for you to know two main components of your buffer solution. So based on previous example, kita akan discuss 50 ml buffer solution untuk acetic acid dan juga CH3COONA. So kita akan lihat how these two species, this is acid, this is conjugate base, both of them mix together dalam satu buffer solution and how solution ini maintain its pH apabila awak tambah strong acid ataupun strong base. So kita ada satu container dan kita ada 0.3 molar CH3COONA. So conjugate base yang kita akan lihat adalah dissociation of the salt kita iaitu ion CH3COO- So kita akan lihat ion yang kita minat sahaja. And then, untuk asid kita akan ambil CH3COOH. So, ini base, ini asid. Okay. So, kalau ada yang terfikir macam mana nak tentukan ion yang uh, yang kita minat, awak boleh lihat kat sini, CH3 ni dia ada CH3COO- dengan H+. 
And then this one CH3 COO minus dengan Na plus. So yang mana yang sama spesies ni. Sebab tu kita akan ambil ion ni yang kita minat. So itulah dia, uh, cara simple lah untuk tentukan asid mana yang kita nak fokus. So let's continue with the buffer action apabila kita tambah asid. So awak ada buffer solution, volume dia 50ml. So what happen when you add 1 ml of 1 molar HCl to the solution. So awak tambah HCl dekat sini, amount dia 1 ml. Dalam buffer solution kita ada base dan juga asid. Tapi bila kita tambah asid, asid tersebut akan react dengan base. So base yang menjadi pilihan dia adalah CH3COO minus this one. And then after that, HCl daripada asid awak iaitu H+ dia akan react with base according to this reaction. So awak kena tahu how to write the equation. So CH3COO minus plus H+ dia akan hasilkan asid. So awak akan dapat this equation. And what happen? Your base CH3COO minus akan consume the added H+ daripada HCl ini. So the concentration untuk CH3COOH akan bertambah sebab awak hasilkan produk dekat sini. So bila dia bertambah, yang konsum ni dia dah berkurang lah untuk hasilkan produk sebab tu concentration dia akan berkurang untuk CH3COO minus. So the pH will change slightly. So itu cara kita nak tengok macam mana buffer action tu bertindak sekiranya awak tambah strong acid. Sekarang how you want to prove in terms of calculation? We have several steps that you have to focus. Step pertama, you have to calculate semua number of moles. So, saya ada tiga species kat sini. Saya ada base, acid dan juga HCl yang extra. And then we have the original pH. Original yang kita cari dalam example 16. Kita guna that one. Sebab amount of solution ni sama je. So, it will be 4.52. So, we have several steps untuk awak calculate. As I mentioned before, we are going to do the first step. Di mana you have to calculate all moles. So, mole untuk CH3COO minus and then CH3COOH dan juga kita punya extra acid kat sini iaitu HCl. So, awak ada semua value di mana volume dia sama untuk semua sebab dia dalam satu container yang sama. Cuma untuk HCl, dia berbeza sebab Dia adalah pertambahan Sebab tu volume dia kita akan guna 1 ml So convert lah kepada liter And then seterusnya awak dapat mol yang baru Step kedua kena construct ICF table So ICF table ni apa? Dia adalah initial change and final So dia berbeza sikit dengan ICE table ICE table kan E tu adalah equilibrium Sekarang we are not talking about equilibrium We are talking about buffer action Seterusnya You have to write the buffer action equation Di mana CH3COO minus Plus H plus Produce CH3COOH Ini adalah equation yang kita dapat Apabila kita tahu Asid yang ditambah akan react dengan base And then do the ICF table based on number of moles. So, ini subjek kita adalah mol N. And then, awak ada species yang berkaitan. So, kita letak value untuk mol yang initial. And then, untuk mol change, awak akan tolak dengan nilai yang paling kecil mol dia. So, ini kita uh, ini yang kita faham sebagai limiting reactant. So, kalau lihat, this one adalah yang paling kecil. So, dia akan jadi limiting reactant. So, awak akan gunakan nilai ini untuk letak dekat bahagian change. Negatif untuk reactant, positif untuk produk. And then, and final, tambah sahaja. So, awak akan dapat nilai and final. So, kerana and final, awak ada new number of mole. We are going to continue step ketiga, iaitu step ketiga, you have to calculate the new concentration. So, new concentration ini bergantung kepada new volume. Di mana new volume awak 50 ml tambah 1 ml kerana extra acid yang awak tambah. So, it will be 51 ml. And then new concentration for acid, 
the new concentration of base Awak akan dapat the value And then step 4 barulah kita calculate new pH So new pH kat sini Yang kita akan compare dengan original pH So macam mana nak teruskan Kita akan gunakan henderson helser bosch equation Masukkan value awak So awak akan dapat pH 4.48 So now we are going to compare the pH changes So delta pH adalah pH yang awak ada original minus dengan pH yang kita dapat after addition of strong acid dalam buffer solution. So kita akan dapat the changes is 0.04. So we can understand pH berkurang slightly by 0.04. So inilah yang dimaksudkan dengan buffer solution. Dia tidaklah terlalu ketara perubahan pH dia tapi dia change slightly. So kita dah proof based on this calculation. Now, kita continue with another case di mana masih lagi buffer solution yang sama cuma kita tambah strong base. So, you have the condition when you add 1 milliliter of 1 molar na'oh. So, awak akan ada na'oh kat sini. Na'oh adalah base. So, dia akan react dengan acid. So, acid yang kita ada adalah CH3COOH. So, Na'oh akan react dengan CH3COOH untuk hasilkan CH3COO- dan juga H2O. So, ingat asid dia akan donate the proton. So, what happen? Acetic asid awak iaitu CH3COOH, dia akan consume the added OH-. Ini OH- daripada Na'oh. And then, concentration of acetic asid akan berkurang. Tapi concentration of your product iaitu CH3COO- akan bertambah. So that is why the pH will change slightly. So ini explanation dia. Macam mana kita nak buktikan? Mari kita teruskan dengan calculation. So calculation dia konsep yang sama with the original pH is 4.52. Step 1, calculate all number of moles. Awak akan dapat untuk base awak. And then acid dan juga strong base yang kita tambah yang extra tu iaitu NaO. And then seterusnya construct the ICF table. Pastikan tulis dulu buffer action equation. Ini dapat satu markah tau. Okay pastikan awak tahu how to write the buffer action equation. And then next you got the species. Construct the ICF table. Masukkan value untuk mol yang awak dapat daripada atas ni. So ini adalah initial mole and then untuk change as I mentioned before we are going to pick the limiting reactant iaitu mole yang paling kecil. So this one akan jadi kita punya limiting reactant. So awak akan minus untuk reactant dan plus untuk produk. So you will have the mole final. So mole final kita akan continue with step number 3 calculate the new concentration based on new volume 51 ml awak akan dapat new concentration for your acid dan juga conjugate base. So step number 4 we are going to calculate the new pH by using henderson hessel bosch equation put all those values awak akan dapat pH equals to 4.57. So pH kat sini kita boleh calculate differences antara dua value ini. Awak akan dapat nilai dia 0.05. So we can conclude that pH increases slightly by 0.05. So inilah cara macam mana kita nak determine kalau lah untuk addition of acid pH dia akan kurang. Tapi untuk addition of base, pH dia akan bertambah. Tapi konsep dia masih lagi sama. Awak kena tahu macam mana buffer action itu terjadi. So we have example 17. Ini adalah buffer solution di mana you have by mixing 100ml of 0.04 molar HOCl dengan NaOCl. So kita ada dua species kat sini. So ion apa yang kita nak lihat kat sini, ion yang kita nak adalah OCl-. Macam mana nak tahu awak ada H+, awak ada OCl-. 
this one awak ada Na plus awak ada OCl minus so yang sama adalah OCl minus yang Na ni adalah spectator ions so dia minta awak explain how the mixture of this buffer solution behaves between HOCl dan juga NaOCl sekiranya awak tambah a small amount of strong acid so dia beri nilai Ka so benda pertama tulis dulu equation for the dissociation of weak acid so kita ada HOCl kita punya weak acid dissociation dia perlukan water dan partially dissociate dia akan hasilkan OCl- dan H3O+. Ingat, asid dia akan donate the proton. And then seterusnya, tulis untuk bahagian salt kita. Dissociationnya adalah complete. Dia hasilkan Na+, dan juga OCl-. And then seterusnya, dia tambah asid. Okay, dia minta awak explain bila addition of strong asid. So, bila asid dia akan react dengan base. Dalam kes kita, base kita adalah conjugate base iaitu OCl-. So, dia akan react dengan asid H+. H+, ni datang daripada strong acid menghasilkan HOCl aqueous. Face jangan lupa. So, for your information, ini adalah buffer action equation. So, seterusnya, OCl- dia akan consume the added acid H+. Dan concentration OCl- akan berkurang. Tapi concentration produk kita HOCl akan bertambah. So pH will decrease slightly. So inilah cara how you want to explain. Okay, gunakan perkataan dia minta ni. Jawab jawapan based on apa yang dia minta iaitu explain kat sini. So as a summary, dalam video ni you should know what is buffer solution. Dan kita ada acidic buffer di mana acidic buffer solution terhasil daripada weak acid dan juga conjugate base. And then next you also learn how to calculate the pH for buffer. And then macam mana buffer action terjadi, kita ada tiga equation. Dissociation of acid, dissociation of salt dan buffer action. Ini apabila awak ada weak acid partially dissociated untuk salt completely dissociated dan buffer action adalah apabila awak determine siapa yang akan consume siapa sedikit extra untuk bahagian calculation awak juga introduce dengan ICF table so that's it I hope you can understand about the buffer solution and buffer action try to complete the tutorial question so that you can know so far sejauh mana yang awak faham tentang buffer solution So that's it for this video. Thanks for watching. Bye.